Marcel presents Hasho powered by Dabur Mesuak, season 4, co-sponsored by Mamtaz Harwal. Our friends are here, the Rabar Band. Our friends are here, our friends are here, our friends are here, our friends are here, our friends are here. Hello, who are you? Hello, who are you? Hello, I'm Hasho, why are you doing this? 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 शोम माने तो बीचारों के रा आज हैं विश्वनाथ दितो जादू शिल्पी ज्वेल आइज आज हैं नाम देर चित्रों नायिका निपुण अक्तार शाजू भाई किचु बोल बे बुधाए हैं आमी ना आर आगे थे के ने ड्रेस ड्रेस तुम्हें राग बोना आपने तो ये टा ड्रेस चिलो ना ये कलर वो चिलो ना ना एगुली तो ठीक ना एगुले एकदम ही ठीक ना जब आपनी देखते हैं जब हमें ऑरेंज जब हम व्हाइट पोरे आज ची चिलो एक टा ब्लू कलर को था ते के ठाश करे बोले ना आमी ये टा पोर बो और आमर का चीतो कोनो बैकअप ड्रेस नहीं हमें आश्ला आर आह ये जो नहीं अमी बोली जे दूसरा चार्जर एक टा मोबाइल कुबेर रिस्की शुरू होएगा लो अमादेर दूसरे राउंड प्रथम राउंड ये निर्बाची तो बीस जॉन प्रतिजोगी अंकुश गहन कर बे ए राउंडे एवं ए राउंडे प्रत्येक प्रतिजोगी दूसरी कोडे एकोक परफॉर्मेंस एवं एक टी कोडे दो ही तो परफॉर्मेंस करा शुज पांच जन रोए जाबे। शुद्ध मात्रो शम्मने तो बिचारों के नाम बोरी ना है। आचेन, आमदेर वाचर रा, माने आमदे ग्रोमार रा, तारों किचु नाम बर दिवन। शब्द किचु मिले, जरा उत्तीन न हबे तारा जाबे ना आमदे शादे परोबोटी राउंडे। एवं यातो किचु, यातो लड़ाई होच्छे, किशेर जोन्ने, शुद्ध ही प्रथम पुरस्कार एक लोक कोटा का व्यक्ति पंचनु इंची मार्सेल एलईडी टेलीविजन दूसरों पुरस्कार पंचाश हजार टाका व्यक्ति बियालिश इंची मार्सेल एलईडी टेलीविजन तीसरों पुरस्कार पौंची हजार टाका व्यक्ति बहुत त्रिश इंची मार्सेल टेलीविजन एवं शेरा दौसेर बाकी शाद जॉन प्रत्येक के पावे मार्सेल एर पक्को थे एवं जिन्हें चैम्पियन एवं प्रथम राना रा भवन तारा पापे मार्शल एक्टिवेशन प्रोग्राम में अंकुशने बार शुजोग एवं जारा एलिमिनेट हो बे तारा प्रत्येक ही पाँच चेन मार्शल एक्शन जोने होम एप्लाइंस एवं शुद्रिश्चु क्रिस्ट जेल खाना ये नोटों कर्मचारी नया हो बे इंटरव्यू बोर्डे जिकेश कुछे जेल खाना � मास्टान था के खूनी था के दागी आश्चर्य था के तादर की की टैकल दी थे पार भी बोले इनकी सार जो दी आमी टैकल दी थे ना पारी घात दूरे बाइक रोज़ मुना ये बारे आज चेन एक एक परफॉर्मेंस नहीं है वाव माय गॉड आमी ये रागे बार जोक्स बोले चाहे हमारे शाहरुख़ को मुना आज चेन कॉमेडी कांचन क शेदिन एक टा विमान खराब हुए माझार सरे मातारूपा चक्को दिच्छे ए दिखे आ माझार सर बोलते से एक टा नाइट ना यार पुड़ो ही दिखे आमादेर मीरू भाई प्रतिदिन लेट करो विषय जाए शेदिन देख लाम जे शे शोमोई मोतो विषय जाचे आई मुलाम भाई गोटो ना की 
সে আমারে বলল আর বলিস না সময় মতো অফিসে না গেলে সারা দিন দাঁড়িয়ে ডিউটি করতে হয় আমি বললাম কেন আমাদের অফিসে তিরিশ জন কর্মকর্তা আর বস বুদ্ধি করিয়া উনত্রিশটা স্যার দিয়ে রাখে আমাদের সাজু ভাই সেদিন শুটিং এর জন্য রেডি হচ্ছে তো সে তার লাল একটা আন্ডার প্যান্ট খুঁজে পাচ্ছে না তখন মিরু ভাইকে বলতে সে মিরু তুমি কি আমার লাল আন্ডার প্যান্টটা নিছ আমি আপনার ওটা নিতে যাবো কেন আমি তো আন্ডার প্যানে পড়ি না আমি মুটেও চিৎকার করছি না এই কথাটি আজ পর্যন্ত কেউ ফিস ফিস করে বলে নাই একটা মুরগ মুরগির গ্রিলের দোকানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মুরগ গ্রিলের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল জীবনে এই প্রথম ল্যাংটা মুরগি দেখলাম ট্রেনের নাম যদি পদ্মা এক্সপ্রেস না হয়ে নিপুন এক্সপ্রেস হতো আর সেই ট্রেনের নিচে পড়ে যদি কেউ মারা যেত তাহলে সংবাদ শিরোনামে কি লিখা হতো নিপুনে নিচে চাপা পড়ে এক যুবকের মৃত্যু আমাদের রহিম বাসার ছেলে সে তার বন্ধুদেরকে বলতেছে জানিস আমার বাবার কাছে প্রতিদিন শত শত লোক মাপ চায় বন্ধুরা বলতেছে বলিস কি তোর বাবা কি পুলিশ নাকি বিচারক আর ওই সব কিছু না আমার বাপ তো ভিক্ষা করে আমাদের সাজুবার বউ সেদিন সাজুবারে কইতেছে শোনো আমাদের মতো মেয়েরা যদি না থাকতো তাহলে তোমাদের প্যান্টের বোতম সেলাই করে দিত কে এই শুনে সাজু ভাই কে আরে রাখো তোমার সাফাবাজি মেয়েরা না থাকলে তো প্যান্ট পরারই দরকার ছিল না গাছ শাক সবজি লতা পাতা খেলে দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পায় এটা আমাদের মানতেই হবে কেননা আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনো চশমা গরু দেখা যায় নাই ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল কমেডি কাঞ্চন তুমি যা করো তাই এখন দেখতে ভালো লাগছে জুয়েল ভাই তুই একদম গোটা গোটা প্রত্যেকটা কৌতুক এত সুন্দর করে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছ আমার প্রত্যেকটা হেসেছি আর তুই যে আমাদের মাঝার ভাইকে নিপুনকে সাজুকে তারপরে আরও আরও অনেককে নিয়ে মিলিয়ে করেছ এটি কিন্তু একটা বড় গুণ কারণ শুধুই আমি বলে গেলাম একটার পর একটা যোগ এটি কিন্তু অত বেশি জোরালো হয় না যখন আমরা ওর সঙ্গে যুক্ত হই অসংখ্য ধন্যবাদ নিপুন ও আমি তো ভাবছিলাম আপনি ডাকবেন নিপুন এক্সপ্রেস মানে তুমি যে কি করলে এটা যখন মানুষ দেখবে সে তার পরের দিন থেকে কিন্তু আমাকে ফেসবুকে লিখবে জি নিপুন এক্সপ্রেস আপনি কেমন আছেন আপনার নিচে পড়ে কয়জন মারা গেল মানে আমি তো চিন্তাই করতে পারছি না না তার চেয়ে বড় যেটা সমস্যা হবে আপনি আসার আগে রেলগেট সিগন্যাল ফলাই দেবে এই নিপুন আসতে ট্রেন আসতে থামা থামা মানে আসলে তোমার ব্যাপারে বলার কিছু নেই তোমার যেদিন থেকে তোমার জোকস দেখছি যেদিন থেকে তুমি এই হাসুর মঞ্চে আছো সেদিন থেকে তোমার একবার তোমার জোকসে হাসছি একবার তোমার জোকসে কাঁদছি তাই তুমি আসলে ট্রিমেন্ডাস একজন পারফর্মার মাঝার ভাই কাঞ্চন তুমি যা দেখাচ্ছ না এই যে গত পর্বে যুগলে দেখালে একেবারে ফাটিয়ে ফেললে আমাদেরকে ভাসিয়ে দিলে চোখের পানিতে আবার এই পর্বে তুমি একাই একশো তো এইভাবে কাঞ্চন তুমি যদি জোকস নিয়ে এগিয়ে যাও অবধারিত তোমার জয় সুনিশ্চিত এবং তুমি মণি কাঞ্চন হয়ে জোক জোকসের মণি কাঞ্চন হয়ে স্থায়ী হও এটা আমরা সবাই চাই ধন্যবাদ তোমাকে কাঞ্চন থ্যাংক ইউ কেউ আর আটকে রাখতে পারবে না পানি ছুটবেই সামনের দিকে যাবে এর এই রকম স্রোত যে অনুষ্ঠানে আছে সে অনুষ্ঠানকে বাধা দেবে এরকম কেউ নেই মার্সেল প্রেজেন্স হাসো পাওয়ার বাই টাবার মেসো অক্সিজন ফোর কোস্পন্সর বাই মমতাজ হারবাল এখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে একের ভিতর দুই কারণ আমরা একক পারফরমেন্স কিন্তু সেটা দুজনে মিলে মোহাম্মদ জহির ইকবাল 
ফৌজুল আকবর রিফাত জহির ইকবাল হচ্ছেন নোয়াখালী থেকে এবং ফৌজুল আকবর রিফাত হচ্ছে চট্টগ্রাম থেকে चकीदार পিন্টু আমার নাম এ এলাকার যত চোর ডাকাই সব আমার ভয় পাই সব ভয় পাই আমার কারণে কেউ রাইতের বেলা চুরি করে না কিন্তু দিনের বেলা করে আমি সব দেখে বেলাইছি দেখে বেলাইছি আমি সব দেখে বেলাইছি আমি হইলাম পিন্টু চকিদার আমি এতক্ষণ দৈরা এখানে খারাইয়া আসি আমি কিছু দেখি নাই তুই কি দেখলি বল ভাই আমি কিছু দেখি নাই এটা কইলে সোরাই আর আমগো সোকে ফাঁকি দিয়া কোন কাজ করতে গেলে মনে করব আমরা দেখে বেলাইছি আর চুরি করব না বাবা বাবা তোর মতই তো অনেক বুদ্ধি শুন আমিও মাঝে মধ্যে এরকম বলি আমি কি বলি জানিস সব দল এই কথাটা বললে সোর ডাকাই যে অবস্থায় থাকুক না কেন সবাই সাবধান হইয়া যাই যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি আরামে তারাও বলবো ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সাবধান থাকে আচ্ছা শোন এই তুই যে রাইতে ডিউটি করস এ তোর সাথে কি অন্যদিন কোনো ভয়ানক ঘটনা ঘটছে হে 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 ভয়ানক ঘটনা ভয়ানক ঘটনা একদিন একদিন রাইত গভীর রাইত আমি আমার বাসার দিকে গিয়ে দেখি আমার বাসায় লাইট জুলতেছি গভীর রাতে আমার বাসায় লাইট আমি তো অবাক হয়ে গেলাম আমি আমার বাসায় গিয়ে দেখি আমার বউ আরেকটা লোকের সাথে কথা বলতে আসে তারপর তারপর আমি সেইটা দেখা সুপি সুপি সেখানে গিয়া সেখান থেকে সইরে আসলাম चोरटार पिछु पिछु निल चोर दूरते चोर दूरते दूरते চোরটা আমার সীমানা ক্রস কইরা অন্য সীমানায় চলে গেল আবার চোর দূরাইতেছে আমিও দূরাইতেছি চোর দূরাইতেছে আমিও দূরাইতেছি চোর ওই সীমানায় দাঁড়াইয়া কইল ভাই আপনার তো ওইখানে তাই মা যাওয়ার কথা তারপর তারপর আমি কইলাম ওই বেটা জোকসটা কি তুই একলা শুনছস আচ্ছা শোন শোন বহুত মজা হয়ে গেছে আমারও জীবনে একটা বহুত ভয়ানক ঘটনা ঘটে গেছে भाई गरम तरस खेते भाई भूत सकाल घर चल जा चकीदार बोले छोट बाजबें ना 
আমরা রাইত জাগি ফারা দি বিদায় আপনারা একবার আরামসে ঘুমাইতে পারেন আপনাদের এই শান্তির ঘুমে আঙ্গ বাগ আছে হুশিয়ার সাবধান আরামে দাঁড়াও কমল ভেরি গুড জহির এবং রিফাত এটি দারুণ সাবজেক্ট ছিল জুয়েল ভাই তোমাদের উপস্থিতি হচ্ছে আনন্দের যে কয়টা পর্ব আমরা দেখলাম তোমাদের মুভমেন্ট তোমাদের কথাবার্তা তোমাদের ভঙ্গি এই যে একটা মাথায় চাটি দিলে আর তুমি একেবারে পুরো তিনশো ষাট ডিগ্রি সাই করে লাঠির মতো ঘুরে আসলে মানে সব কিছুই উপভোগ্য তোমাদের আর এই দুজন মানুষ একজন অনেক লম্বা তার চেয়েতে অন্যজন একটু শর্ট হওয়ায় সুবিধা হয়েছে যে দুটো ক্যারেক্টারকে আমাদের খুঁজে বার করতে হয় না তারপরে আর একটা জিনিস সব শেষে বলেছ সেটা হচ্ছে কাজ সব সমান সবাই তার সমস্ত শক্তি দিয়ে কাজ করে অতএব চোখিদের কাজটি একটুও ছোট না আমরা সেলুট করছি ধন্যবাদ যেটা বলতে হয় যে আসলে তোমাদের উপস্থিতি হলো অনেক বড় একটা জিনিস যেটা দেখতেই ভালো লাগে আর তোমাদের সাবজেক্ট সব সময় অনেক বেশি ভালো থাকে ইজ দ্য এক্সিলেন্ট পারফরমেন্স মজার ভাই সবসময় আমি যখনই গভীর রাতে উঠতাম পাহাড় আদারের আওয়াজ পেতাম মনে মনে ভাবতাম যে ওরা কি ঘুমোয় না তোমাদের মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন কৌতুকের জন্য তোমাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ যাই হোক এবার আরো একটি একক পারফরমেন্স নিয়ে আসছেন মোহাম্মদ আল আমিন ফরিদপুর থেকে নিপুন আপু ভালোবাসা এক অদ্ভুত অনুভূতি যখন প্রেমিক বোঝে তখন প্রেমিকা বোঝে না আবার যখন প্রেমিকা বোঝে তখন প্রেমিক বোঝে না আর যখন প্রেমিক প্রেমিকা দুজনই বোঝে তখন এ পৃথিবীটাই বোঝে না ছোটবেলা থেকে আমি নম্রভদ্র আম্মুর কথা শুনতাম তো আম্মু আমাকে বলছে সোনাল আমিন তুই এক জায়গায় বেশি ঘন ঘন যাবি না তাহলে সম্মান পাওয়া যায় না এই জন্য আমি এক মাস পর পর স্কুলে যাইতাম শুধু যে আম্মুর কথাই রেখেছি তা কিন্তু নয় আব্বুর কথাও রেখেছি আবু বলতো বাবা তো সব কটা বিষয়ে নব্বই উপর নাম্বার রাখবি না না নব্বইয়ের উপর নাম্বার আমি কখনোই পাইনি তবে প্রতি ক্লাসে নব্বইয়ের উপর আমার রোল নাম্বার ছিল আমাদের জুয়েলাই স্যার সেদিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে হঠাৎ চোখে পড়ল একটা বোর্ডে লেখা রয়েছে বাজারে এমন একটি ম্যাজিক টনিক এসেছে যেটা যদি আপনি খেতে পারেন তাহলে দুইশো বছরের আয়ু বেড়ে যাবে সাথে সাথে সে আফসোস করে বলল ইস আমি যদি বিয়াডা না করতাম রে তাহলে এটা অবশ্যই কি না দুইশো বছরের লাইফটা এনজয় করতাম তো আমাদের মিরু ভাই সেদিন সে গার্লফ্রেন্ড নিয়ে পদ্মা পারে যেয়ে বলতেছে তুমি যদি বলো পদ্মা মেঘ নাই আমি দিতে পারি পারি তুমি যদি বলো চাঁদের বুকে আমি বানাবো বাড়ি আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আজকে পদ্মাটা পাড়ি দিয়ে দেখাও এই শুনে মিরু ভাই তো খিচ চাদর এই কি হয়েছে দৌড়াও কেন আরে দাঁড়াও স্পিরিট বোর্ডটা নিয়ে আসি দুজন বান্ধবীর গল্প হচ্ছে কি রে তোর নতুন বিয়ে হয়েছে সে নাকি গায়ক হ্যাঁ হ্যাঁ তো গান টান শোনায় আরে শুধু শোনায় যখন গান শোনায় তখন আমার নাচ উঠে যায় কি বলিস তাহলে তো খুব রোমাঞ্চে আসিস রে আর ধ্যাত রোমাঞ্চ না সাই যখন আমার নাচ উঠে যায় তখন চার্জ ফুরাই যায় ধনী লোকের স্ত্রীরা কাজের ছেলেটাকে বিশ্বাস করে বাজারে পাঠায় বাসার ড্রাইভারকে বিশ্বাস করে তিরিশ লক্ষ টাকা গাড়ির চাবি দিয়ে দেয় বাসার বুয়াকে বিশ্বাস করে ফ্ল্যাটের দায়িত্ব দিয়ে দেয় কিন্তু আপন স্বামীটাকে বিশ্বাস করে মনের একটা গোপন কথাও বলে না তো সাধু ভাই ভালোবাসা ফুল বিয়েটা হলো কাটা ভালোবাসা ফুল বিয়েটা হলো কাটা একবার বিয়ে হয়ে গেলে স্বাধীন জীবন বলে টাটা
আলামিন তার বিশ্বাস রেখেছে সে একেবারে পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে যে পারফরম্যান্স করলো এই সম্পর্কে মাঝার ভাই বলেন তোমার যে জোকসের যে আইটেমগুলো ছিল সেগুলো বেশ উপাদেয় ছিল তো কতটুকু স্বাস্থ্যকর আগামীতে হবে আর কি সেটা কিন্তু তুমি যত এগিয়ে যাবে ততই বোঝা যাবে অতএব তুমি আরও নিজেকে তুলে ধরার মেলে ধরার চেষ্টা করো ধন্যবাদ তোমার স্টেপ বাই স্টেপ তোমার পারফরমেন্স খুব ভালো হচ্ছে আজকে তোমার পারফরমেন্স তোমার কনফিডেন্স দুটো মিলিয়ে তুমি একাকার অনেক অনেক ভালো পারফরমেন্স ছিল জুয়েল ভাই আমরা খুব এনজয় করেছি তোমার কাজ হাসি এবং বক্তব্য একটা জিনিস আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করব সেটা হচ্ছে তোমরা তারাই বেশি সময় গান গাইবে যারা খুব কনফিডেন্ট সঙ্গীতের ব্যাপারে সুরে নোটে লাগাতে পারো তোমার গানটা আজকে খুব ভালো লেগেছে এই জন্য যে তুমি সংক্ষেপেই শুরু করে সংক্ষেপেই শেষ করেছো তো সেই জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আলামিন থ্যাংক ইউ আমরা অনেক পারফরমেন্স দেখলাম একবার একটা ছেলে পার্কে লেকের মধ্যে বসে মাছ ধরছে তো পাশে দিয়ে একজন লোক যাওয়ার সময় বলছে কি ভাই কটা মাছ ধরলেন ক আর দুইটা ধরা পড়লে দুইটা হবে তো এখনো আর দুইজন আসলে এটা দ্বৈত পারফরমেন্স হবে আসছেন মহারাজ ইমন বরিশাল থেকে এবং মিলানোভা চট্টগ্রাম থেকে আহ অনেকক্ষণ যাবত বাসি বাজাইলাম আমার জোস্নাটা এখন পর্যন্ত কেন আসলো না জোস্না বেদের মেয়ে জোস্নায় আমায় কথা দিয়েছে লাইকার কমেন্ট দেবে বলে ফাঁকি দিয়েছে হেই বেদের মেয়ে জোস্তায় আমায় কথা দিয়েছে লাইকার কমেন্ট দেবে বলে ফাঁকি দিয়েছে জোস্না জোস্না এই তুমি কি করতেছো ফেসবুকে চ্যাট করি এইটা কি চ্যাট এইটা তো লাইক জামুন চাই তাই হোক তোমার আসতে কেন দেরি হইছে কও আরে বইলো না তোমার বাসি সুশুই না আমার আমার দাদির মুখটা ধরফর করতেছিল দাদির ধরফর করছে তাতে কি তোমার কেন দেরি হইছে বললাম না দাদির মুখ ধরফর করতেছিল এটা দেখা আমি আমার দাদির মুখে পালি চাপা দিয়ে চলে আসছি তো তুমি এই বাসি বাজাচ্ছো কে এই বাসি এই বাসি সুর শূন্যা পুরো এলাকা ফাঁকা করে দিছি তোমার আর আমার জন্য আর তোমার দাদির তো বুক ধরফরানি শুরু হয়ে গেছে এই বাসির সুশুন্যা আর একবার যদি আমি এই বাসিটা বাজাই তাহলে তোমার দাদি তোমার জায়গায় আমার জন্য চলে আসবে সুইটা তো জানো তুমি কেমন আছো জানো না তো তুমি তুমি তোমার নাম তো জোসনা জোসনা নামটা আমার কাছে একেবারে ব্যাকডেটেড ব্যাকডেটেড লাগে তাই আমি সংক্ষেপে তোমাকে আমি জানু বললে ডাকবো ওলি আমার সোনারি বুসি এখন কও আমারে কেন ডাকছো ডাকা ডাকি পরে আগে বলো তুমি ওই কোমরে কলসি না নিয়ে এই হারবাল চিকিৎসার বই নিয়ে ঘুরতেছো কেন তোমারে তো আমি আগেই বলছি আমি তো আগে গ্রামগঞ্জে নাচ দেখাইতাম সাপের খেলা দেখাইতাম সাথে মানুষের পার্সোনাল সমস্যা সমাধান করতাম কিন্তু আজকালকার মানুষ আমাগো কাছে সমস্যা সমাধান নিতেই আসে না জানো জানো 
জানো তো হচ্ছে কি আমার দিলের থেকে বলছি আমি তোমাকে ভালোবাসে ভালোবাসে দোকানের নাম কি কখনো জানু হয় দোকানের নাম কিন্তু হবে জোসনা হার্বাল সেন্টার হ্যাঁ ভাই এখানে জটিল কঠিন আমি তো ভাবতেছি আমার দোকানে প্রসারের জন্য তোমার নিয়ে বিজ্ঞাপন বানাবো আর বিজ্ঞাপনের নাম হবে রাজপুত্র এখন নিয়মিত আসে জোসনা হার্বাল সেন্টারে সরি জানো সরি মুই তোমার ওই বিজ্ঞাপনটা করতে পারবো না কারণ 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 মুই ওই নিপুন হারবালের নিয়মিত কাস্টমার আমি দুর্বল তাই ঘোড়াটাও বেঁচতে ফেলাইছি আর আমি হইলাম গিয়া রাজপুত্র তাই প্রতিদিন ওই ঘোড়ার ঘাস কাটতে আমার আর ভালো লাগে না শুনলাম তুমি নাকি ডিএসএল ক্যামেরা কেনছো তোমার বাবার জন্য আব্বার জন্য আব্বার জন্য কেন কারণ হচ্ছে কি আমি হচ্ছে বেদের মেয়ে এটা যদি তোমার বাপ জানতে পারে তাহলে তো আমার তবে কথা তুমি খারাপ বলো নয় আমার আব্বাই যদি জানে যে তোমার সাথে আমি ইটিস পিটিস প্রেম পিটিস চালাইতেছি তোমার আসলে ঠিকই কোন এক জল্লাদের হাতে তুলে দেবে উপরে <laughs> আমার কিন্তু কথা এখানে শেষ হয় নাই আমার কথা হইল গিয়া তুমি হারবালের কোর্স করবা ভালো কথা আবার নতুন করে কেন ফেসবুকের উপরে কোর্স করবা শোনো শোনো তোমার যদি আইডি হ্যাক হয়ে যায় তাহলে তুমি কি করবা পাগল হইয়া রাস্তায় ঘুরতেই পারি তুমি যদি পাগল হও এই পাগলামে চিকিৎসা নিশ্চয় ডাক্তার কবিরাজ কেউ করতে পারবে না সত্য তখন কিন্তু আমি তোমার আইডি উদ্ধার করব তোমার পাগল থেকে ভালো করব এইটা শুই না তোমার বাবা খুশি হয়ে আমরা কবে মা তুমি কি চাও তখন আমি বলে আব্বা জান আমি না থাক জানো থাক তুমি তো আমার আব্বার দারে তোমার এই ভালোবাসা রাজকুমারকেই চাবা জি না আমি চাই আমেরিকার ভিসা পাসপোর্ট কারণ এখানে তো বেদের মেয়েরা কেউ দামই দেয় না আমি যদি আমেরিকা যাই ওইখানে গিয়ে হয়ে যাবো সাপ স্পেশাল এখন কথা হচ্ছে সেটা না কথা হচ্ছে আমি চুলার ধারে ভাত বসাই আসছি প্রেশার কুকারে আমি এখন চলে যাবো যাইও না যাইও না গোজোস না গোজোস না ফাঁসর মতো সাইরা তুমি আমি একই সাথে পূর্ণিশ করব তারাই গোজোস না তুমি জোসনা হ্যাঁ দিয়েছিলে তোমার না দেখলে আমার প্রাণে লাগে ব্যথা বা পুরনো গেটাপে মডার্ন বেদের মেয়ে জোসনা এবং ইলিয়াস কাঞ্জন এবং অঞ্জু ঘোষ দুজনকে আমরা দেখলাম এ বিষয়ে প্রথম মন্তব্যটা করবেন জুয়েল ভাই পুরো জিনিসটা আমরা এনজয় করেছি এবং তোমাদের যেখানে যেখানে শক্তি সেই জায়গাগুলোকেও তোমরা ব্যবহার করেছো আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমাদের একটা সম্প্রদায় 
প্রায় শেষ হয়ে গেছে বেদে সম্প্রদায় তাদেরকে বাঁচানোর জন্য আমাদের যে কোনো স্টেপ নেওয়া দরকার সেরকম কিছু আমরা লক্ষ্য করছি না এবং সেই জিনিসটি তোমরা তুলে ধরেছ এটা তোমরা সাধুবাদ পেতে পারো অশেষ ধন্যবাদ নিপুন আমার তো ওদের পারফরমেন্স সব সময় ভালো লাগে ফার্স্ট যেদিন ওকে আমি দেখি সেদিনই কিন্তু বললাম তুমি দেখতে খুব ভালো তোমার পারফরমেন্স ভালো এবং সব কিছু মিলিয়ে তুমি হান্ড্রেড আর ইমন তোমার ব্যাপারে তো আসলে বলার কিছুই নেই কারণ তুমি অলওয়েজ 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 হান্ড্রেড মাঝার ভাই সুদর্শন ইমন অভিনীত এবং বিউটি কুইন সুদর্শনা নোভা অভিনীত বেদের মেয়ে জানু বেদের মেয়ে জানু সুপার হিট হবেই হয়েছে এই মুহূর্তে হয়ে গেছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মহারাজ এবং থ্যাংক ইউ নোভা বেদের মেয়ে জোসনার এখনকার ভার্সন হতে পারে এই গানটি তাই না এবারে যিনি পারফরমেন্স করতে আসবেন তিনি হচ্ছেন রেজা সাহেবের মেয়ে লাকি যেটাকে আরবিতে বলে লাকি বিনতে রেজা আসছেন কিশোরগঞ্জ থেকে সেদিন আমাদের মাজারুল স্যার নাপিতের কাছে গেল চুল কাটানোর জন্য গিয়ে বলল ভাই আমাকে মাইকেল জ্যাকসনের মতো করে চুলটা কেটে দেন তারপর চুল কেটে যখন আয়নার সামনে গেল তখন তো মাজারুল স্যার রেগে মেগে আগুন হয়ে বলল আমি আয় এটা কোনো মাইকেল জ্যাকসনের কাট হইল জনাব আমাদের এখানে মাইকেল জ্যাকসন এসে চুল কাটাতেন না আর যদি কাটাতেন তাহলে এমনই হইতো ফুটোস আমাদের ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান সে তো মাঠের নামতেই বলে বলে ছয় বলে বলে ছয় বলে বলে হঠাৎ সে আউট হয়ে গেল তারপর বাবি বলল রায় তো অনেক হয়েছে একটু ঘুমাই তো দিবা না আমাদের মিরু ভাই সেদিন ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলল ডাক্তার সাহেব ডাক্তার সাহেব আমার তো বিরাট বড় সমস্যা আপনার কি সমস্যা বলুন ডাক্তার সাহেব আমি সারাদিন গাদার মতো খাটি পাখির মতো গাই আর বিড়ালের মতো দৌড়াই এরপরে সবাই আমার সাথে কুকুরের মতো ব্যবহার করে ডাক্তার সাহেব আমি আর পাচ্ছি না এর একটা পরামর্শ দিন শুনুন আমি মেডিসিন ডাক্তার আপনি বরং পশু ডাক্তারের কাছে যান যা হাত চলছে হঠাৎ সমুদ্রে ঝড় উঠল ক্যাপ্টেন এসে বলল আপনাদের মধ্যে কে ভালো প্রার্থনা করতে পারেন তখন একজন হাত তুলল আপনি এখানে আসুন এসে বসে প্রার্থনা করুন আর বাকি যারা আছেন তারা সবাই লাইফ জ্যাকেট পরে নেন কারণ আমাদের এখানে একটা জ্যাকেট কম আছে এক পিঁপড়ে রাগে দুঃখে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন সিংহ এসে বলল কি রে কি হয়েছে তোর কান্তা সস্ক্যান হুজুর হুজুর হাতের কে সর্বনাশ করছে এই সবাই মিলে আমার সন্দেহ করতেছে সেদিন আমাদের সাজুবাই রেস্টুরেন্টে বসে মুরগির ফ্রাই কাটছিল তখন কর্মচারী এসে বলল স্যার স্যার আমাদের একজন নিয়মিত কাস্টমার আছে যিনি কি না প্রত্যেক দিন মুরগির ফ্রাই খান আর আজকে একটাই ছিল এটা আমি আপনাকে দিয়ে দিয়েছি তাই তো উনি বেজায় রেগে গেছেন তখন এক লোক হাত বটাতে বটাতে এসে বলল এই আমার এটা আমার ফিরত দিয়া দেন না দিলে কি করবা না দিলে আপনি যদি এই মুরগির রানে কামড় দেন আমি আপনার রানে কামড় দিব আপনি যদি এই মুরগির ঘাড়ে কামড় দেন আমি আপনার ঘাড়ে কামড় দিব অর্থাৎ 
আপনি মুরগির সাথে যা যা করবেন আমিও ঠিক তাই তাই করুম তারপর আমাদের সাজু ভাই মুরগির পায়ে একটা চুমু দিয়া নিজের পাড়া বাড়া দিয়ে গুলো এবার আপনার পালা আমাদের হাসান ভাই উনি পাগ লাগাতে গেল শুটিং করার জন্য দুই পাগল দেখে বলল এই দেখ দেখ ওর পিছু কত লুক এ না জানি কত বড় পাগল তখন সে পাগল এসে আমাদের হাসান ভাইকে বলল এ নতুন আইসো না এই কি বলছো হ্যাঁ আমি একজন ডিরেক্টর ও ডিরেক্টর এইখানে যারা নতুন নতুন আয়ে তারা সবাই নিজেরা ডিরেক্টর মরে হয় তুমি এনো তা হো আস্তে আস্তে তুমিও বালায়ও যাইব সেদিন আমাদের নিপু নাপু সাজু ভাইকে বলল সাজু আমার না হলুদ রং খুব পছন্দের এই কথা শুনে সাজু ভাই আর কোনো দিন নিজে দাঁত ব্রাশ করেন নাই আচ্ছা এই রেস্টুরেন্টে যেই মানে চিকেন ফ্রাইটা ছিল সেটা রেগুলার কি মহিলা খেত না সেটা আমি জানি না সেটা হলে ভালো ছিল আমি একদম মানে ওই লোকটি যা যা করতে চেয়েছিল আমি তাতাই করার চান্সটা দিতাম অন্তত জুয়েল ভাই একদম তরবাড়ির মতো ধারালো সোজা এবং স্মুথ তোমার পারফরমেন্স তবে একটা জিনিস আমার মনে হয়েছে যে রানিং গ্যাগ কিন্তু আমাদের যদি না হাসায় তাহলে কিন্তু সেই জায়গাটা একটু দুর্বল হয়ে যায় তোমার বুটটু কিন্তু আমাদেরকে ওইভাবে হাসাতে পারেনি এইটুকুই দুর্বলতা ধন্যবাদ যেহেতু কম্পিটিশান তোমাকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে তুমি আগে যা করে আসছো সেটা থেকে তিন গুণ ভালো নেক্সটাতে করতে হবে ওভারঅল ভালো লেগেছে আমার থ্যাংক ইউ ম্যাম বাজার ভাই লাকি তোমাকে আমি কখনোই আনলাকি বলবো না তার কারণ তুমি ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছো এবং গতির ওঠানো মতো থাকবেই সাগর নদীর জোয়ার ভাটা থাকে জোয়ার ভাটাতে ভয় পেলে চলবে না এবং উজানে তোমাকে নৌকা বাইতে হবে এবার এইটা বুঝে তুমি হাসোতে নিজেকে তৈরি করো ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ লাকি যাচ্ছি ফলাফলের জন্য আজকের যিনি পর্ব সেরা হয়েছেন তিনি হচ্ছেন না একটু পরেই বলি আমার আজকের পর্ব সেরা হচ্ছেন এককভাবে একজন এবং যিনি পর্ব সেরা হয়েছেন আমি ঠিক তার দিকেই তাকিয়ে আছি চশমাটা খুললে তারপর বুঝতে পারবেন যে আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি চশমাটা খুললাম বেদের মেয়ে জানু আজকের পর্ব সেরা পারফর্মার মিলানোভার হাতে চেকটি তুলে দেবেন সিদ্ধান্ত আপনাদের কে তুলে দেবে নিপুন জানু আমায় কথা দিয়েছে আসি আসি বলে জানু আমি 